স্বাগত বক্তব্য নিয়ে মঞ্চে আসবেন ডেস্টিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টারের সম্মানিত সিইও জনাব আশরাফুল আমিন হাটি হাটি পা পা করে আজকে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা জানাচ্ছি এই আট বছরে আমাদের যত স্বপ্ন ছিল আমাদের যত প্রত্যাশা ছিল আমার ধারণা আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডে আমাদের প্রাপ্তি অনেক বেশি প্রিয় বন্ধুগণ আজকে এই ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব সহকারে একটি কথা আমি আমার অবস্থান থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের যদি কোনো কোম্পানি সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন পূরণ করে থাকে সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে এই ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড আজকের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে কথাটা আমি বলে দিতে পারি আমার অবস্থান থেকে বাংলাদেশের যদি কোনো কোম্পানি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারে সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে এই ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার জন্য যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে সেই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আজকের এই ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড প্রিয় বন্ধুগণ আগামী দিনকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন দু হাজার সাল বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি বাংলাদেশে খচিত হবে রূপান্তরিত হবে এই প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে মঞ্চে আসবেন সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ ট্রেনার ডেস্টিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার জনাব শাহিন আহমেদ সুধীবৃন্দ আমরা বিশ্বাস করি আজকে নবম বর্ষে আমরা প্রবেশ করেছি ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড যা শুরু হয়েছিল খুব অল্প পরিসরে অল্প কিছু মানুষ নিয়ে এবং ছোট ছোট করে কিছু কাজ করতে করতেই আজকে আমাদের এই সফলতা আমাদের স্বপ্নের ডেস্টিনি আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে এসছে এবং এই দেশের পরিবর্তনের জন্য এই দেশের উন্নয়নের জন্য ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আগামী দিনেও করবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আজকে আমরা ইতিপূর্বে ঘোষণা পেয়েছি এবং আজকে আমরা আরও বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করতে পারব যে দুই সাল যেটা ছিল আমাদের ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের স্বর্ণযুগ যেখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের দারুণভাবে পথ চলা যেখান থেকে আরও দারুণভাবে আমরা কমিটমেন্ট নিয়েছিলাম আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রফিকুল আমিন সাহেব বলেছেন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের মাধ্যমে দুই হাজার সালে বাংলাদেশকে বেকার মুক্ত করবে ইনশাআল্লাহ আমি এই কথাটাকে খুব আন্তরিকভাবে রিসিভ করেছি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে এইটা কোনো সিজনাল বক্তব্য না যে সিজন আসলে বক্তব্য দিব ব্যাপারটা এইরকম না আমাদের ডেস্টিনি ম্যানেজমেন্ট বিশ্বাস করে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড বিশ্বাস করে যে কোনো সময় যে কোনো বছর যে কোনো মুহূর্তে শুধু নিজের অবস্থান থেকে যদি আমরা কাজগুলো করে যাই বাংলাদেশের পরিবর্তন আমরা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এখন শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন সিলেট ডিভিশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার শেখ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মিয়া বন্ধুগণ সত্যিকার অর্থেই আজকে আমরা আনন্দিত কারণ দুই হাজার সালের চোদ্দ ডিসেম্বর ডেস্টিনি নামের যেই নবজাতক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিল সে আজকে এক পরিপূর্ণ যুবক যার বীর দর্পে সারা বাংলাদেশ উল্লাসিত আমরা গর্বিত আর এই গর্বের অংশীদার ডেস্টিনির সকল শ্রেণীর ডিস্ট্রিবিউটর ট্রেইনার এনডিও ডিডিও কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা আজকে বিশ্বাস করি আগামী দিনে সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডেস্টিনি হবে এ দেশের অন্যতম অংশীদার এও আমরা বিশ্বাস করি শুধু দেখা নয় আমরা এই আট বছরে যেইটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি আমাদের সফলতার আঙ্গিক থেকে আমরা আগামী দিনে এই ধরনের এক বাংলাদেশ যেই বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ তা আমরা সকলে স্বপ্ন দেখি এই ধরনের একটি বাংলাদেশ আমরা এই জাতিকে উপহার দিতে পারবো এখন বক্তব্য নিয়ে এই মুহূর্তে মঞ্চে আসছেন ডিজিএম ডিআর ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আজ আমি সত্যি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে চোদ্দই ডিসেম্বর দুই সালে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে পাঁচই জানুয়ারি দুই সালে চৌধুরী কমপ্লেক্সে 
এক মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে দেশনির পদযাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন 10 থেকে 12 জন যার ডিস্ট্রিবিউটর সংখ্যা আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছে 20 লক্ষাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংখ্যা রয়েছে 5 শতাধিক যাহা কোনোদিন আমরা কল্পনা করি নাই উপস্থিত সম্মানিত সুধীবিন্দু উপস্থিত আমার দেশনি পরিবারের ভাই বন্ধুগণ বলতে গেলে সেই শুরুর আগ থেকে দেশনির সম্মানিত শ্রদ্ধাবান জন পরিচালকদের সাথে আমার অঙ্গ অঙ্গিকভাবে জড়িত ছিলাম আজ আমি গর্বের সাথে বলতে চাই কোম্পানির স্বার্থে জহন আমি যে কোনো পরিচালক মহোদয়ের কাছে উপস্থিত হয়েছি তাদের সহযোগিতার হাত আমার দিকে বার বার বাড়িয়ে দিয়েছেন পরিচালক বিন্দুর বিশাল আত্মত্যাগের সাক্ষী আজ আমি নিজেই এখন আসছেন ডেসটিনি 2000 লিমিটেড এর অর্থ উপদেষ্টা জনাব আইয়ুব খান আমি যখন 2003 এ এখানে ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে জয়েন করি তখন মাত্র 7 জন কর্মকর্তা ফাইনান্সে ছিল এখন 55 মোর দ্যান 55 ফাইনান্সিয়াল শুধু ডেসটিনি হেড অফিসে কাজ করে এবং আমি যতগুলি কোম্পানি ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করি তার ভিতরে ডেসটিনি 2000 লিমিটেডে যে ক্রেডিবিলিটি ফাইনান্সিয়াল ট্রান্সফারি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস যেটা সব ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে উপস্থাপন করা হয় আমার মনে হয় মোস্ট অফ দি কোম্পানি এই পদের উপস্থাপন করতে পারে না আর যদি কোম্পানি गवर्नमेंटে যে ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্স যত ট্যাক্স অন্যান্য কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি দিয়ে থাকে ডেসটিনি ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেভাবে দিয়ে থাকে আর মোস্ট অফ দি কোম্পানি থেকে অনেক বেশি এবং এবছর কোম্পানির যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা তো ই করা হয়েছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা টু টাইমস বেশি 2007 এর থেকে ডেসটিনি 2000 লিমিটেড এর একজন জনপ্রিয় ট্রেইনার জনাব মাসুদুর রহমান আমাদের কোম্পানির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডিএসটিসি ডেসটিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার এক ঝাঁক ট্রেনার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে যে বছরটা আমরা রেখে এসেছি 2008 সালে প্রায় সারা দেশে 25000 ট্রেনিং ডিএসটিসি সম্পন্ন করেছে এবং যে বছরে আমরা পা রেখেছি 2009 সাল ডিএসটিসি টার্গেট নিয়েছে সারা দেশে কমপক্ষে 30000 ট্রেনিং সম্পন্ন করবে এবং আপনারা জানেন আমাদের প্রাণের মানুষ ডেসটিনি 2000 লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উনি বলেছেন যে আগামী দুই এক বছরের মধ্যে প্রতিদিন যেন সারা দেশে মিনিমাম 1000 ট্রেনিং ডেসটিনি সেলস ট্রেনারের ডেসটিনি সেলস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের ট্রেনারদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সারা দেশে অসম্ভব রকমের কর্মস্পৃহা মনোবল দেশপ্রেম ও দেশের বেকার যুব সমাজকে আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আলোকিত মানুষে পরিণত করার যে স্বপ্ন দুজন মানুষ দেখেছিলেন তার নাম ডেসটিনি আজ আমাদের সকলের ডেস্টিনেশন এত অল্প সময়ে এত ব্যাপক জনসমর্থন মানুষের ভালোবাসা আর সম্পৃক্ততা নিয়ে আর কোনো কোম্পানিকে এত ব্যাপক সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে আমার দীর্ঘ 35 বছরের চাকরি জীবনে আর কোথাও দেখিনি তাই ডেস্টিনি পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি কোম্পানির হিসাব বিভাগের প্রথমত মহাব্যবস্থাপক এবং পরবর্তীতে হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসাবে আমি ও আমার সহকর্মী বৃন্দ আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোম্পানির হিসাব বিভাগের সকল কার্যক্রমকে কম্পোনেস্ট করার চেষ্টা করেছি এবং কম্পোনেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি ডাটাবেস সহায়তা করি অভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার স্থাপন করে হিসাব বিভাগকে যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং আধুনিকীকরণ করা হয়েছে তাই আজ সমগ্র দেশের ডিস্ট্রিবিউটরবৃন্দ 
ঘরে বসি নিজের কমিশন পাচ্ছেন পণ্যের স্টক মূল্য ইত্যাদি বলতে পারেন যা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত এ পর্যায়ে মঞ্চে আসছেন আইটি অ্যাডভাইজার ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব সালে জেড রহমান একটি ছোট্ট ব্যক্তিগত গল্প বলছি গত মাসে আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার এক নানা আসেননি তো আসলেন না কেন জিজ্ঞেস করাতে আমার সেই নানার ছেলে মেয়েরা মানে আমার মামা খালা যারা বললেন যে বাবা তো একটু বোধ হয় শরীর খারাপ ছিল তো তারপরেও আসতে পারতেন কি জন্য হঠাৎ করে যেন আসলেন না বললেন যে আমি যাব না তোরা যা তো পরের দিন আমি গেলাম উনাকে দেখতে কি ব্যাপার নানা ভাই আপনি আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে পারলেন না কি ব্যাপার বলে বলো না একটু শরীরটাও ম্যাচ ম্যাচ করতেছিল আর এর মধ্যে টিভিতে একটা অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল ওইটা রাইখা উঠতে পারলাম না তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি অনুষ্ঠান বলেন তো বলে বললে তো আপনি বিশ্বাস করবেন না কি একটা কারবার হয়ে যেতেছে কি কারবার যে একটা কোম্পানি না আপনি নাম শুনছেন এই যে ডেস্টিনি বলে একটা কোম্পানি কি সাংঘাতিক কাজ করে ফেলতেছে আপনি জানেন তো আমি একটু ইয়ে করে ভাব ধরে বললাম তাই নাকি কি করতেছে বলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না তারা কি করতেছে মানে বলেন না একটু শুনি কি করতেছে আপনি আমাকে উনি উনার আবেগের আতিশয্য ধরে রাখতে না পেরে বললেন আমাদের এই আদমরা যতগুলো আছে অর্ধ শিক্ষিত যতগুলো আছে এই সবগুলাকে নিয়ে এদের দরজার বাইরে দাঁড়া করে দেওয়া দরকার তাহলে কেন কি হবে বলে যে দাঁড়া করায় দিলে ওরা নিজের আগ্রহে ভিতরে ঢুকে যাবে কেন 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 উনি বললেন যে না ওদেরকে ধাক্কায় ঢুকাই দেওয়া হবে না শুধু দরজার বাইরে একটু যদি দাঁড়া করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় ওরা নিজের আগ্রহে ভিতরে ঢুকে নিজের পরিবেশ পাল্টাবে পরিস্থিতি পাল্টাবে দেশের চেহারা পাল্টায় দিবে আমার সে নানার বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বছর তা বললাম যে আপনি আপনি কি জানেন যে আমি সেই কোম্পানির সঙ্গে সেই দুই হাজার সালের প্রথম দিক থেকে ওদের আইটি ডিভিশন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করা থেকে শুরু করে আট বছর ধরে জড়িত উনি বললেন তাই নাকি সত্যি তাহলে তো আমার জন্য আরো বিরাট বড় অন্যায় যে আমি এই কোম্পানি সম্পর্কে এতদিন খোঁজখবর রাখি না তাহলে উনি বললেন যে আমি আজকে থেকে নিজে থেকে ঠিক করলাম যে আমি এই কোম্পানির কথা সবাইকে বলবো এরা যে এত এত ভালো কাজ করছে দেশের পরিবর্তনের জন্য এরা যে কাজ করছে এই কথা আমি নিজ উদ্যোগে সবাইকে বললো বলবো এটা বললেন আমার নানা এখন আমাদের মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসছেন দৈনিক ডেস্টিনির প্রধান উপদেষ্টা সাবেক মুখ্য বার্তা সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার দুঃখ জয়ের একটা মন্ত্র দিয়েছিলেন তিনি তিনি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম আমরা জানি একটা মন্ত্র কারণ সবাই দিয়েছেন এইভাবে প্রত্যেকেই তো চিন্তা করছেন তার মতো করে তিনি বলেছিলেন ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত আয় রে ছুটে আয় দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায় উনি কিন্তু সমবায়ের ওনার দৃষ্টিতে তখন ছিল সমবায় মানুষের দুঃখ দারিদ্র হতাশা নিরাশা এর থেকে মুক্তি দিতে পারে আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এইটাকে একটু আলাদা একটু আলাদা আমি করতে চাই সামান্য একটু পরিবর্তন করে ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত আয় সব গেনি গুণি একটু পরিবর্তন করো ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত আয় সব গেনি গুণি দুঃখ জয়ের মন্ত্র দিয়েছে আমাদের ডেস্টিনি বন্ধুগণ এখানে শুধু মন্ত্র দিয়েই শেষ করেননি রফিকুল আমিন সাহেব অথবা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব জেনারেল হারুন বা এর সঙ্গে যারা জড়িত ওনারা কিন্তু মন্ত্র দিয়েই ক্ষান্ত হননি ওনারা বলেছেন দেশ যদি গড়তে হয় মানুষ গড় আগে নইলে দেশ যাবে জঞ্জালের ভাগে দেশ কিন্তু আবর্জনা হয়েছে এর থেকে মুক্ত দরকার মুক্তি দরকার এবং তার জন্য মানুষগুলোকে তৈরি করা দরকার আমার দৃষ্টিতে একমাত্র এই সংগঠনটি মানুষ তৈরির কাজ শুরু করেছে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য নিয়ে আসছেন ডেস্টিনি গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন জনাব সাইফুর রহমান চৌধুরী টিফু 
এই কোম্পানি আমার প্রিয় মুখ আমার বাবার মুখের মতো আমার মায়ের মুখের মতো আমার সন্তানের মুখের মতো আমার স্ত্রীর মুখের মতো যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে এমপ্লয়ি ভাবতে আমি পছন্দ করি না যে কোম্পানিকে আমার দেওয়ার অনেক কিছু আছে আমি চেষ্টা করি সেই সাথে আমাদের সবার অর্জনকে যদি একটা কাঠামোগত একটা জায়গায় এনে আমরা সঠিকভাবে ফোকাস করতে পারি নিশ্চয় আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে একটা মানুষ জন্মগতভাবে যেমন সেলফিশ তদ্রুপ একটা মানুষ যদি জানতেন যে তার মধ্যে কি প্রগাঢ় ক্ষমতা আছে তাহলে আমার মনে হয় যে এই পৃথিবীতে এই জিনিসগুলো থাকতো না যে জিনিসগুলো আমরা খারাপ বলি সেই জিনিসগুলো যিনি খুঁজে নিতে জানেন তাদের মধ্যে ক্ষণজন অনেকে আছেন তার মধ্যে একজন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিন যার নির্দেশনা আমরা কাজ করছি সুপ্রি বন্ধুগণ এই যে জিনিসটাকে আলোকিত করতে চাই অন্ধকারে যখন আলো পড়ে সেটা হয় আলোকিত আর আলোর উপরে যখন আলো পড়ে সেটা হয় আলোক উজ্জ্বল তাই আলো পড়েছে ডেস্টিনির উপর ডেস্টিনির আজ আলোক উজ্জ্বল যেটা বলতে চাই জন অফ ক্যানেডি একদিন আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে বলেছিলেন যে কয়দিন পর একটা ডেট ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে চাঁদে আমেরিকার লোক চাঁদে যাবে চাঁদে আমেরিকার পতাকা বসতে হবে পরের দিন আসার লোকজন সকালবেলা ব্রেকফাস্টে ক্যানেডিকে বললেন যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনি কিভাবে বললেন আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা না করে চাঁদের মধ্যে আমাদের চন্দ্রযান যাবে কিভাবে সম্ভব সেটা যেটা নাসা এখনো জানে না জন এফ কেনেডি বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে জন এফ কেনেডি যখন বলেছে চাঁদে মানুষ যাবে তাহলে অবশ্যই নাইনটিন সিক্সটি নাইনে যাবে তাদ্রুপ দু হাজার বারো সালে যদি দেশকে বেকার মুক্ত করার জন্য যে ডাক দিয়েছেন জন প্রফিকুল আমিন অবশ্যই দু হাজার বারো সালে সেটা সম্ভব হবে এই মুহূর্তে বক্তব্য নিয়ে আসছেন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কাস্টমার সার্ভিস আপনাদের সকলেরই প্রিয় পরিচিত জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান আপনারা জানেন আমি ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেডের কাস্টমার সার্ভিস বিভাগে কর্মরত আছি আমাদের প্রায় চোদ্দ লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটার সিএডিওসি বিশ লক্ষের অধিক আমরা সবসময় সচেষ্ট আমাদের মেধা এবং শ্রম দিয়া ডিস্ট্রিবিউটারদেরকে সর্বাধিক সেবা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করে থাকি কিন্তু সমস্যাটা একটু অন্য জায়গায় আমাদের ডেস্টিনিতে প্রতি মাসে প্রায় ষাট হাজার নতুন লোক ডিস্ট্রিবিউটারশিপ অর্জন করে আপনারা জানেন দেশের বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিগুলো একটা কাস্টমার তাদের কাস্টমার কেয়ার আছে তাদের একটা কল সেন্টার আছে তাই আপনাদের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা সেবা দেওয়ার জন্য অসিরি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ডেস্টিনি কল সেন্টার আমরা এখন শুধু আমরা এখন শুধু আপনাদেরকে নয়টা থেকে পাঁচটা সেবা দিতে পারি তখন যদি আপনারা রাত দুটা তিনটা যখন আপনারা সেবা চান আপনারা সেবা পাবেন আপনারা আপনাদের যে কোনো সমস্যার সমাধান পাবেন আপনারা আপনাদের অনেক সমস্যার সমাধানের জন্য হেড অফিসে এসে থাকেন ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেড অতি শুক্র দেশের বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক অফিসগুলিতে কাস্টমার কেয়ার সেল কেয়ার সেল গঠন করবেন যেখানে আপনারা সহসা বিভাগে যাবতীয় সমস্যা হয় কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করে সমাধান করতে পারবেন যারা মিজানুর রহমান জিএম অ্যাডমিন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড দুই হাজার চার সালে এখানে এসেছি যে জিনিসটি আমি লক্ষ্য করেছি যে ডেস্টিনির শুধু ব্যবসার সফলতাই এই কয়েক বছরে হয় নাই এদের ডিস্ট্রিবিউটারদের গুণগত মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যার প্রমাণ স্বরূপ আমি বলতে চাই যে দুই হাজার এবং পাঁচ সালে আমি এবং ডিএ সাহেব গড়ে দৈনিক ছয়টি করে কমপ্লেন পেতাম কি যে অমকের টাকা অমকে উঠেই নিছে অমকের গেস্ট অমকে টাইনে নিয়ে গেছে কিন্তু গত এক বছর যাবৎ আমরা সপ্তাহে দুইটির বেশি কোনো কমপ্লেন পাই না এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট এবং এই অ্যাচিভমেন্টের একটি কারণ হিসেবে আমি খুঁজে দেখেছি যে ডিএসটিসি যে পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয় তার ফলে ডিস্ট্রিবিউটাররা অন্যকে ঠকানো বা প্রতারণা করার চাইতে তাদের পেশাগত দক্ষতার কারণেই তারা এখন ভালো কাজ করছে এবং এই ভালো কাজের সফলতা হিসেবে তাদের নিজেদেরও গুণগত মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এ পর্বে বক্তব্য নিয়ে আসছেন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরি জনাব তানভীর রহিম প্রতিটি মানুষের মাঝে একটা শৈল্পিক সত্তা বিদ্যমান প্রতিটি মানুষই কিন্তু একজন শিল্পী 
আর প্রতিটি মানুষ তার মনের ক্যানভাসে একটি ছবি আঁকে প্রতিটি মানুষের ক্যানভাসে যে ছবিটি আঁকা হয় এটি কিসের ছবি কিসের ছবি এটি আপনারা কেউ কেউ বলতে পারেন এটি একটি স্বপ্নের ছবি তার গন্তব্যের ছবি সর্বোপরি তার সাফল্যের ছবি প্রতিটি মানুষই যখন একজন শিল্পী সে তো ছবি আঁকবেই এই অগণিত মানুষের অগণিত ছবি তো সবার মনে রাখার মতো নয় আর এই ছবি সবার মনে কিন্তু ঠাই করে নিতেও পারে না বেশিরভাগে হারিয়ে যায় গভীর অটলে অথবা নিবৃত্তেই থেকে দেয় সবার অজান্তে কিন্তু হ্যাঁ লিওনার্দো দাভেঞ্চি পাবলো পিকাসো শিল্পাচার্য জয়নাল পটুয়া কামরুলের ছবিগুলি মানুষের মন থেকে কিন্তু মুছে ফেলা যায়নি মানুষের মনে কিন্তু এই ছবিগুলো ঠাই করে নিয়েছে এবং ঠাই করে নিয়েছে তার শৈল্পিক কর্মগুলো আর এই শৈল্পিক কর্মগুলোর স্বীকৃতি আজ নিজের দেশ পেরিয়ে আজ বিশ্বময় সমাদৃত এবং সকলের মাঝে আদৃত এরপর যে বক্তব্য নিয়ে আসবেন জিএম মার্কেটিং ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব আনিসুর রহমান একটি ভালো কাজ করতে গেলে বা কেউ যদি তার জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে যায় তাহলে সোসাইটিতে বিভিন্ন রকম লোক আছে আমরা যখন ভালো কাজ করতে যাব আমাদেরকে অনেক ক্রিটিসিজমও ফেস করতে হয় অনেক সময় এর জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি এক ভদ্র লোক তার জীবিকার জন্য তার পালন করা একটি গাধা ছিল প্রয়োজনে সেটা বিক্রি করতে সে বাজারের দিকে তার ছোট ছেলে সহ বাজারের দিকে যাওয়া শুরু করে কিছুক্ষণ হাঁটা পরে সে বদলোক নিজে গাধার উপরে চড়ে বসে আর ছেলেকে হাঁটায় নিয়ে যাওয়া শুরু করে কতগুলো লোক দেখে তাকে চিৎকারি বঞ্চনা করে বলে যে লোকটি আসলে বোকা আহামক বা স্টোপেড যে ছেলেকে হাঁটাচ্ছে নিজে গাধার উপরে বসে আছে সেইটা শোনার পরে সে গাধা থেকে নেমে গিয়ে তার ছেলেকে উপরে বসায় সে হাঁটা শুরু করে তারপরে কিছু কিছুক্ষণ হাঁটার পরে কয়েকজন লোক আরও কিছু মানুষ তাকে বলা শুরু করে যে এই লোকটির ছেলেটি একটি বেয়াদব বা ফেটে যাচ্ছে ছেলেটি উপরে বসে আছে তো সেই ভদ্রলোক তখন তার ছেলেকেও গাধার থেকে নামা ফেলে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে কতগুলো লোক আবার বলা শুরু করছে এরা তো দুজনেই বোকা গাধা যাচ্ছে আর ওরা হেঁটে যাচ্ছে গাধাটাকে কত কষ্ট দিচ্ছে তারপর দুই বাপ ছেলে মনে করে তো আমরা তো আসলেই বোকা তখন গাধাকে দুজনে মিলে তাদের নিজের ঘাড়ে উঠায় বাজারের দিকে রওনা দেয় যখন বাজারে পৌঁছায় তখন গাধা বিক্রি করার মতন তাদের শারীরিক অবস্থান থাকে না এবং তারা তখন চিন্তা করে যে আসলে আমরা বোকা আমরা মানুষের কথা শুনেই কাজ করছি আসলে আমাদের নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি কিছুই নাই আমরা মানুষের কথা শুনে আমাদের এই কষ্ট বা ক্ষতি হয়েছে তারপর তাদের বুদ্ধি উদয় হয় এবং তারা এরপর থেকে এই ভুল আর করে না তো আমাদের ডেস্টিনির টু থাউজেন্ড লিমিটেডে আসার পরে আপনারা সবাই আশা করি সেই পদ পথ নির্দেশনা পাচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় আমাদের এম ডি স্যার রফির কামিন স্যার আর আশা করি আপনারা সঠিক বুদ্ধি নিয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যেভাবে এগিয়ে আসছেন প্রতিদিন আরও উন্নতি থেকে উন্নতি করে থাকেন এই মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে মঞ্চে আসছেন সহকারী পরিচালক অর্থ ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব জসিম উদ্দিন রানা ডিস্ট্রিবিউটর ভাই বোনেরা আজকে আমি একটু স্মরণ করতে চাই আজকের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের এই লগ্নে আজ থেকে অনেক দিন আগে এই কথাটি কখনো আমার বলা হয়নি অনেক দিন আগে আমাদের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম অত্যন্ত বিনয়ে আমি জানি না ওনার মনে আছে কিনা যে আপনি যে এত বড় স্বপ্ন দেখেন বিশ্বাস করেন আপনি শক্তিটা পান কোথায় কোন শক্তি বলে আপনি এরকম বিশ্বাস এবং স্বপ্ন দেখেন এবং বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করেন উনি আমাকে বলেছিলেন যতটুকু আমার মনে পড়ে যে আপনি দেখেন এই পৃথিবীর উত্তর মেরুতে ভূপৃষ্ঠের নিচে তেল আছে আর এটা নিয়ে পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো কারাকারি লেগেছে মধ্যবাচ্ছের যে খনিজ সম্পদ ওটা নিয়ে কি 
ন্যাংটা কাজ হচ্ছে এটা আমরা সবাই জানি বাংলাদেশেও দেশি বিদেশি অনেক পর্যবেক্ষক অনেক বিশেষজ্ঞ ভূপৃষ্ঠের নিচে যে সম্পদ আছে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা প্রত্যাশা প্রাপ্তির ইত্যাদির হিসাব নিকাশ করছে কিন্তু আমি এগুলো নিয়ে হিসাব নিকাশ করি না উনি এভাবে বলেছেন যে আমার হিসাব হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরে কি আছে এটা নিয়ে আমি পৃথিবীকে এবং দেশকে পরিবর্তন করব আমি বললাম যে বস ভূপৃষ্ঠের উপরে কি আছে বাংলাদেশের এই ভূপৃষ্ঠের উপরে আছে পৃথিবীর সর্ব উৎকৃষ্ট মাটি যে মাটিতে একটা পাখি তার মুখ থেকে পড়া যে বীজ সেখান থেকে গাছ উঠে এবং সে গাছ থেকে ফল ধরে পৃথিবীর কোথাও এই নজির নেই এই উৎকৃষ্ট মাটি এই পৃথিবীতে আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে উনি আরো বলেছেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মানব সম্পদ সেটাও এই বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের উপরে আছে নিচে নয় আমার আজকে মনে মনে পড়ছে এই কথাটি উনার দুটি বিষয়ের উপর ছিলেন একটা হচ্ছে মানব মানব সম্পদ যেটাকে মানব সম্পদকে জনসংখ্যাকে এখন জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য ডেস্টিনি কাজ করছে এবং আরেকটা হচ্ছে মাটি যেটা ইতিমধ্যে উনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে ডিক্লার করেছেন যে কৃষিকে শিল্প হিসাবে উনি ঘোষণা করেছেন এই প্রথম একজন ব্যক্তি সারা পৃথিবীতে যদি কৃষিকে শিল্প বলে তার নাম হচ্ছে জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিন এবারে বক্তব্য নিয়ে মঞ্চে আসবেন পরিচালক প্রশাসন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব মেজর সাকিবুজ্জামান খান সমবেত সুদিজন আপনারা জানেন ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেড আজ থেকে আট বছর আগে এক চরম প্রতিকূল পরিবেশে বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল দেশের আনাচে কানাচে ডেস্টিনি আজ জাতীয়ভাবে পরিচিত একটি নাম একটি প্রতিষ্ঠান দেশের আনাচে কানাচেও এর সুনাম সুখ্যাতি রয়েছে ডেস্টিনি দেশে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এর সঠিক প্রয়োগশৈলী প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে বিপ্লব সাধন করেছে এর পিছনে আজ আপনারা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তারাই মূল অবদান রেখেছেন ডেস্টিনি আজ কেবল একটি কোম্পানি নয় বরং দেশের লাখো মানুষের এক স্বপ্নের আঙ্গিনা ডেস্টিনি তাদের সামনে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার স্বর্ণ দোয়ার তুলে ধরেছে নতুন জীবনের এক স্বপ্ন গাথা কথামালা এখানে সবাই আত্মকর্মসংস্থানের দীক্ষায় বলিয়ান হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের ভিত শক্ত করছেন নিশ্চিত করছেন অনাবিল সুন্দর আগামী সুধী মণ্ডলী নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ডেস্টিনি তবে একই সঙ্গে দেশকেও এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করছে ডেস্টিনি দেশের বাণিজ্যিক ভবনে উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের এক বিশাল পরিসর খুলে দিয়েছে মানুষের জীবনে ডেস্টিনি নিয়ে এসেছে শান্তির বড়তা যুগসই ব্যবসায়িক কৌশল কর্মঠ কর্মী বাহিনী আর সম্মানিত ডিস্ট্রিবিউটারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে এখন আপনাদের সামনে শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন পরিচালক গবেষণা উন্নয়ন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড শেখ তৈয়বুর রহমান আজ যেমন আপনারা চমৎকার হবে বলেন যে আমাদের প্রিয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রতি জবিশাল আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে আপনারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন এমনি করে দুই সালে আমরাও তার তিনি আমাদেরকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্নের প্রতি আমাদের অবিশাল আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে আমরাও তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তার সুরে সুর মিলিয়ে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলাম এবং এই ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেছিলাম মাত্র আট বছরের ব্যবধানে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড আজ যৌবানে পদার্পণ করেছে প্রিয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার যে বিজ্ঞতা তার যে অসাধারণ মেধা এবং প্রজ্ঞা তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিন আমরা সেটা জানতাম না দুই সালে দেশকে বেকারুক মুক্ত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সে লক্ষ্যে সময়ের দাবি এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ তার দিক নির্দেশনায় গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যখন যে কাজটি করা দরকার সেই কাজটি তিনি করে যাচ্ছেন মূলত সেই দুই হাজার সালে দেশকে বেকার মুক্ত করার লক্ষ্যেই কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো তিনি গ্রহণ করে যাচ্ছেন এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন 
ডেসটিনি পরিবারের তথা দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র চেয়ারম্যান ডেসটিনি শপিং সেন্টার লিমিটেড পরিচালক এফবিসিসিআই জনাব আনোয়ার হোসেন আমি নৈরাশ্যবাদীদের দলে কখনোই ছিলাম না এখনো নাই ভবিষ্যতে থাকব না আমি আশাবাদীদের দলে সেই আশায় হলো যে ডায়মন্ডের দুটি এক সময় আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে যখন রফিকুল আমিন সাহেব আমাকে বিভিন্নভাবে বুঝাচ্ছিলেন আমি এই ঢাকার বাইরে যখন ট্যুরে তার সাথে যেতাম লম্বা লম্বা ট্যুরে সময় পেতাম তিনি অনেক কাহিনী অনেক গল্প করতেন উনি ডায়মন্ডের কথা বলেছেন উনি বলেছেন ক্রাউন অ্যাম্বাসেডারের কথা তো তখন তো সবে মাত্র গোল্ড থেকে পিএইচডিতে আসতেছেন এই রকম পদার্পণ করছেন এই রকম ঘটনাগুলি বলতেন তো ডায়মন্ডের দুটি তখনও সরাই শোনাতেন আপনারা যেরকম এখনো অনেকে এই হাসি ঠাট্টার ছলে বলেন যে আপনাদেরকে ঘরে বিশ্বাস করে না বন্ধুরা বিশ্বাস করে না ওইভাবে বলেন যে আপনি তো যাচ্ছেন আপনারা কোথায় যে যাচ্ছেন আমরা এইগুলি আমরা উই ডোন্ট বিলিভ কিন্তু যখন এইগুলি প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের ওই যে মাথা চুল ছেড়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না যে কেন আমরা তখন গিয়েছিলাম না কেন আমরা তখন ভর্তি হয়েছিলাম না এই রকম অবস্থায় আমি সেই ডায়মন্ডের কথা তখন শুনেছি এখন যেইভাবে আপনাদের ফ্যাক্টরি থেকে ডেস্টনির ফ্যাক্টরি থেকে ডায়মন্ড যেইভাবে প্রোডাক্ট হচ্ছে তাতে বাংলাদেশে এই ডায়মন্ডের চাপে এবং এই যে নতুন উৎপাদনের যেই দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন এগ্রিকালচার বলেন এই বাংলাদেশ কি বেকার মুক্ত বাংলাদেশ দুই হাজার বারো সালের মধ্যে তার কারণ হলো আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে দুই হাজার বারো সালে একমাত্র ডেস্টিনি দ্বারাই সম্ভব এই বেকার মুক্ত বাংলাদেশ করার তার কারণ তার কারণ আমি যখন প্রথম দুই হাজার এক সালে ডেস্টিনিকে দেখেছিলাম তখন তার যে অবস্থা ছিল আজকে তার থেকে মিলিয়ন গুণ বেশি হয়ে গেছে সেইখানে তাই স্বাভাবিকভাবে আমি আমার নিজের চোখকে আমার নিজের চোখে তো কখনো অবিশ্বাস করতে পারি না বা এই রকম কোন পরিস্থিতিও হয় নাই যে অবিশ্বাস করার মতো আপনারা যারা ডায়মন্ড আছেন যারা পিএইচডি আছেন যারা সিলভার এক্সিকিউটিভ গোল্ড এক্সিকিউটিভ তারা নিজেরাই তো হাজার হাজার লোক আছেন প্রমাণ এই সামনে প্রমাণ তাহলে আমি শুধু বলবো যে এর দ্বারা যে মডার্ন সায়েন্স যেইভাবে ডেভেলপ করছে আমার ধারণা হচ্ছে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বলা হইতো বিজ্ঞানীরা বলতেন যে শব্দের থেকে কখনো কোনো যানবাহন বা কোনো অবজেক্টের গতি হইতে পারে না কিন্তু আপনারা জানেন এখন ফোর ম্যাক অর্থাৎ শব্দের থেকে চার গুণ বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন যে আপনার ফাইটার প্লেন আছে যা যা চালিয়ে অন্য দেশের উপরে অ্যাটাক করা হয় যাই হোক এমন একটা ফাইটার প্লেন গুলি এখন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো সালে যেটা কল্পনাই ছিল তা আজকে থেকে আরো বিশ বছর আগে সেগুলি বাস্তবে রূপ দিয়ে গেছে সম্মানিত সুধি এবারে বক্তব্য নিয়ে আসছেন পরিচালক ক্রয় টেস্টনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড জনাব মেজবাউদ্দিন স্বপন আপনারা জানেন যে যখন আমরা ছোট সময় থেকে লেখাপড়া করে জানতে পেরেছি যে যে কোনো দেশের পঁচিশ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার একটা দেশের সেখানে আমাদের আছে মাত্র নাইন পার্সেন্ট নাইন তাই আমাদের পরিচালক বিন্দুর বোর্ড থেকে আমরা সর্বপ্রথম পরিকল্পনায় যে দু হাজার সালের মধ্যে আমরা এ দেশে ছয় কোটি চারা গাছ রোপণ করব এবং দেশের বনভূমির একটা বিরাট বিপ্লব ঘটাবে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড ইতিমধ্যে তার কাজ শুরু হয়ে গেছে পাশাপাশি আমরা আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম পণ্যগুলা বাইরে থেকে নিয়ে আসি দু হাজার নয় দশ এগারো তিন বছর থাকবে আমাদের শিল্প উন্নয়নের খাতে বিশেষ ভূমিকা এখানে আমরা চাল ডাল তেমনি মশলা পানি টুথপেস্ট ডিটারজেন্ট পাউডার এবং আমরা এটাও পরিকল্পনা করেছি যে এদেশে প্রচুর গাড়ি ইনপুট হয় আমাদের এদেশে আমরা গাড়ির ইন্ডাস্ট্রি করব এখানেও সরকারের একটা বিরাট ভূমিকা থাকবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে গত আট বছরে সমস্ত রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মিডিয়ার লোকেরা সাংবাদিক ভাই বোনেরা এবং এদেশে যখন যে সরকার আছে তারা সবাই প্রত্যেকে ডেস্টিনিকে সহযোগিতা করেছে 
আর এই সহযোগিতা যদি আমাদের প্রতি সব সময় থাকে দু হাজার সালের মধ্যে আমরা ষাট লক্ষ ফ্যামিলিকে ডেস্টিনির আওতায় ভুক্ত এনে এ দেশে বেকার মুক্ত করব ইনশাল্লাহ শুধু তাই নয় আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমরা কিছুদিন আগে একটা নতুন মানে বিষয় নিয়ে আমরা মাঠে নামতেছি কৃষির প্রতিও আমাদের একটা নতুন প্ল্যান যাচ্ছে যেটা কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটাররা এবং এই দেশবাসী সেই ফল উপভোগ করবে এখন আমাদের মাঝে শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ গুফরানুল হক আমরা সারা দেশে একটা শক্তিশালী একটা নেটওয়ার্ক আমরা তৈরি করেছি যে নেটওয়ার্ক অন্য কিছু নয় অন্য কিছু নিয়ে কাজ করেনি শুধু কাজ করেছে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করেছে নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কাজ করেছে তারা সেলসম্যান শিখেছে সেলসম্যানশিপ প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা সেলফ ডেভেলপমেন্ট করার জন্য নিজেদেরকে আত্ম উন্নয়ন করার জন্য তারা কাজ করেছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল মোরাল ভ্যালুজ ডেভেলপ করার প্রশিক্ষণ ছিল সর্বোপরি কিভাবে তারা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং আমাদের এই কৌশলকে ডাইরেক্ট সেলস এই এমএলএম এর কৌশলকে রপ্ত করে কিভাবে পণ্য ক্রয় বিক্রয় এবং পরিশেষে কিভাবে নিজেরাই পণ্য উৎপাদন করে এক একজন এক একটা পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে এবং নিজেরাই সফলভাবে এ দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের ভূমিকা রাখবে আপনারা দেখেছেন আমাদের লেজার শোর দিয়ে আমরা প্রায় চব্বিশ কোটি টাকার উপরে সরকারকে ট্যাক্স এবং ব্যাট দিয়েছি এবং মজার ব্যাপার হলো আমাদের প্রায় তিনশো কোটি টাকার উপরে এই পর্যন্ত শুধু এই বিশ লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটাররা কমিশন আয় করেছে প্রত্যেকেই তার প্রাপ্ত কমিশন থেকে আগে ছিল উৎস কর ফাইভ পার্সেন্ট এখন থেকে সেটা সাড়ে সাত পার্সেন্ট সবাই তার ইনকাম থেকে সাড়ে সাত পার্সেন্ট উৎস কর হিসাবে সরকারের কোষাগারে জমা দিচ্ছে এ পর্যায়ে মঞ্চে আসবেন সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড খুব প্রিয় মুখ পরিচিত মুখ বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জনক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিন আজকে সত্যি খুব আনন্দ লাগছে কারণ আমরা অনেক দূর পেরিয়ে আজকে এই পর্যায়ে এসেছি আমি এক সময় আপনাদের যারা পুরনো ডিস্ট্রিবিউটার আছেন তাদের মনে আছে বলতাম যে কোন একটা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি বা নেটওয়ার্ক কোম্পানি যদি পাঁচ বছর তার ব্যবসায়িক সময় পার করতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে এই কোম্পানিটি সাস্টেইন করছে কারণ আমার কাছে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল ইন্টারনেট থেকে যে সারা বিশ্বে যত নেটওয়ার্ক কোম্পানি কাজ করছে তাদের প্রায় নব্বই শতাংশ কোম্পানি ছয় থেকে আঠারো মাস ব্যবসায়িক সময়কালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অনেকগুলো আছে ওগুলো ব্যাখ্যা করার সময় এখন নেই আর যে দশ পার্সেন্ট থাকে তার মধ্যে নয় শতাংশ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে এবং বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছরে একশোটি কোম্পানির মধ্যে একটি কোম্পানি টিকে থাকে প্রায় নিরানব্বইটি কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় যে কারণে নেটওয়ার্ক কোম্পানি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এবং অনেক বিশেষ মহলের এত ভীতি তো আমরা সে পাঁচ বছর তো নয় বরং আরো তিনটি বছর বেশি পার করেছি ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেড এখন আর নেটওয়ার্ক কোম্পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এখন এটা একটা সামাজিক আন্দোলন ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেডের সাথে যখন পাল্লা দিয়ে আরো কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি এখানে কাজ শুরু করে তা আমার মনে আছে একবার এক উচ্চ পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউটার আমার কাছে আসছিলেন যিনি বর্তমানে ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ উনি একটু ভয় পেয়ে বললেন যে এরকম একটা বড় আমেরিকান কোম্পানি আসতেছে তারা অনেক বেশি টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স তারা অনেক বেশি গোছালো তারা অনেক বেশি দক্ষ লোক নিয়ে কাজ শুরু করছে আমাদের কি হবে তখন আমি সব শুনলাম বললাম ওনারা কি করেন বলে ওনারা সবই করেন এবং আমাদের চাইতো অ্যাডভান্স আমি বলছি তারা একটা জায়গায় পিছিয়ে আসে বললো কোনটা সেটা আমি বললাম তারা আমাদের দেশ কেন ফাও ফাও গড়বে বলেন আমরা তো শুধু এম এল এম করি না আমরা তো আমাদের নিজের দেশটাও গড়ছি এই কাজটা তারা করবে না 
সুতরাং এই লজিকে এই লজিকে তারা আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকবে না এবং সে আমার এই আমরা যেটাকে নেটওয়ার্কের ভাষায় ক্লোজিং বলি মানে আমার এই যুক্তিটা মেনে নিয়েছিল এবং এই কথাই সত্যি দেশটিনি আজকে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে গিয়ে কিন্তু এত সফলতা পাবে কিনা আমার ধারণা কমে বিষয় কিন্তু আমি এটা বলতে পারবো যে শুধু বাংলাদেশের দেশ প্রেম থাকার কারণে আমরা এত দূরে আসতে পেরেছি শুধু কৌশলে যে আমাদেরকে এতটুকু সহযোগিতা করেছে এই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় আমরা স্পিরিচুয়ালি বিশ্বাস করে কাজ করেছি বেশি দেশটিনি দুই হাজার লিমিটেড মূলত এটি একটি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি ইটস এ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি বাংলাদেশের জন্য নতুন হলেও বহির্বিশ্বে এটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু অফিসিয়ালি চালু হয়েছে এবং সারা বিশ্বের কর্মকাণ্ড ব্যাপক আকারে আছে এই একই সিস্টেমকে আবার কোনো কোনো দেশে বা কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন নামও চালু আছে এটাকে ডাইরেক্ট মার্কেটিংও বলা হয় আবার অনেকে নেচার অফ ওয়ার্কের কারণে এটাকে এমএলএম কোম্পানি বলে থাকে অর্থাৎ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি বলে থাকে যেটাকে আমি বলেছি ইট অলসো নোন অ্যাজ এ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি ডেস্টিনি আমরা শুরু করেছি আপনারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা থেকে শুনেছেন যে আমরা রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি যদিও চোদ্দই ডিসেম্বর দুই সাল কিন্তু অফিসিয়ালি আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে দুই হাজার এক সালের পাঁচই জানুয়ারি আমরা যত রকমের নিয়ম কারণ সরকারি অনুমতি জয়েন্ট স্টেক রেজিস্ট্রেশন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন চেম্বারের মেম্বারশিপ যা যা দরকার প্রয়োজনীয় সব কার্য সমাধা করেই কিন্তু আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি আমাদের এই দীর্ঘ আট বছরে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি ছাড়াও আরো কিছু ট্রেডিশনাল কোম্পানি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সময়ের দাবিতে যেটা আমাদের একজন পরিচালক বলে গেলেন যে আমরা বিভিন্ন সময় সময়ের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করেছি বা প্রতিষ্ঠিত করেছি সেটা দরকার ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আমাদের ডেস্টিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন যেটা দেশব্যাপী ভালো মতো কাজ করছে আর অনেকগুলো করছে না আমরা এটাকে পরবর্তীকালে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার হিসাবে কনভার্ট করে নিয়েছি দেশব্যাপী প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য আমরা তৈরি করেছি এয়ার ডেস্টিনি নামক একটি কোম্পানি যেটা বর্তমানে শুধু আন্তর্জাতিক টিকেট সেলিং এবং ট্রাভেল ট্যুরস প্রোগ্রামগুলো করে থাকে আর এয়ারলাইন্সের পারমিশনের জন্য আমরা বিগত সরকারের কাছে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমরা অপেক্ষা করছি এবারও আমরা সেই ব্যাপারে আবেদন করব যদি আমরা অনুমতি পাই তাহলে আমাদের নিজস্ব একটি এয়ারলাইন্স চালু হবে আর ডেস্টিনি ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি করা হয়েছে এরপরে আছে আমাদের ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি আপনারা জানেন যে কোঅপারেটিভ সোসাইটি হচ্ছে এক ধরনের কমিউনিটি ব্যাংকের মতো যে গ্রামীণ ব্যাংক যেভাবে শুরু হয়েছিল আমরা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনটা বছর পার করেছি আমাদের আগামীতে স্বপ্ন আছে প্রতিটি থানা এর একটি করে শাখা খোলা হবে এবং এই কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষ করে কৃষকদেরকে বিভিন্ন রকমের আর্থিক সহযোগিতা করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনকে আমরা একটা বিপ্লব আকারে নিয়ে যাব আমাদের রিসেন্টলি তৈরি হচ্ছে রেস্টিনি মিডিয়ান পাবলিকেশন এবং বর্তমানে আমাদের একটি পত্রিকা আছে আপনারা জানেন দৈনিক ডেস্টিনি এবং আমরা খুব সহসাই একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি না হোয়াট ইজ এম বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কি এটা খুব সংক্ষেপে দুইটা প্রজেকশন স্লাইডে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যারা নতুন আছেন আর যারা পুরনো আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর তারা অনেকেই জানেন আমরা আগে দেখি যে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং কিভাবে হচ্ছে এবং এক্সাম্পল হিসাবে আমি এখানে ব্যবহার করব একটা সিলিং ফ্যান আমাদের দেশে যে সিলিং ফ্যান তৈরি হয় আপনারা অনেকে জানেন যে গরমকাল আসলে ফ্যানের দাম অনেক বাড়ে শীতকাল আসলে কমে যায় এবং এর চাহিদা প্রচুর এই সিলিং ফ্যানকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি যে এটা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এ কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কিভাবে বিপণন হচ্ছে এবং সেই বিপণন প্রক্রিয়া থেকে কিভাবে কে কে এখান থেকে লাভবান হচ্ছেন সেই বিষয়টি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব আপনারা দেখছেন পর্দায় যে সিলিং ফ্যান যখন তৈরি হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং একটি ইউনিটে সেটাকে দেয়া হয় সাধারণত এজেন্টের কাছে এজেন্ট কি করেন এজেন্ট কিন্তু লোগোর অধিকারী আপনারা অনেকে জানেন কিনা জানি না 
যে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সবসময় ব্র্যান্ড ওন করে না ব্র্যান্ড ওন করেন হচ্ছে এজেন্ট যেমন মনে করেন আমি যদি একটা নাম করা প্রতিষ্ঠানের নাম বলি যে সিঙ্গার সিঙ্গার নিজস্ব কোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট নাই কিন্তু উনি ওনার ব্র্যান্ড আছে তার মানে উনি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি থেকে নিজের ব্র্যান্ডে আপনার সিলিং ফ্যান বা অন্যান্য পণ্য তৈরি করে থাকেন তো এই জাতীয় ব্র্যান্ড ওনাদেরকে বলা হয় এজেন্ট এজেন্ট থেকে জিনিসটা চলে যায় হচ্ছে হোলসেলারের কাছে হোলসেলার থেকে রিটেলারের কাছে এবং ফাইনালি আমরা যারা কনজিউমার আছি তারা এই সিলিং ফ্যানটি ব্যবহার করছি একটু যদি আমরা এটার দিকে তাকিয়ে দেখি তখন দেখব যে এই সিলিং ফ্যানটি তৈরি করতে যদি ফ্যাক্টরিতে সাড়ে বারোশো থেকে বর্তমান মার্কেটে বা সাড়ে বারোশো থেকে তেরোশো টাকা খরচ হয় কিন্তু এটা বিক্রি হচ্ছে প্রায় চোদ্দশো থেকে ষোলোশো টাকা পর্যন্ত মাঝখানে যে ডিফারেন্স মানি আছে সেটা তিনশো থেকে চারশো টাকা যদি ধরি তাহলে এই তিন থেকে চারশো টাকার ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে গতানুগতিক মধ্যসত্বভোগী যারা এজেন্ট হোলসেলার রিটেলার তাদের মধ্যে কনজিউমার আমি আপনি যারা আছি তারা কেবল মাত্র পণ্যটি ব্যবহার করে ওটার স্যাটিসফ্যাকশন বা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ছাড়া বাড়তি কোনো সুবিধা আমরা কখনো পাই না আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা নিজেরা অনেক সময় একজন আরেকজনকে দিয়ে একই ব্র্যান্ডের পণ্য কিনিয়ে থাকি যেটা আমি নিজে ব্যবহার করি যেমন মনে করেন আমি যদি আজকে সনি টেলিভিশন ব্যবহার করি আমি চেষ্টা করি আমার বন্ধু বান্ধবকে সনি টেলিভিশন কিনিয়ে দেওয়ার জন্য আমি যদি আজকে হিটাচি ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান যদি ইউজ করি বা আপনার হিটাচি ফ্রিজ ব্যবহার করি তাহলে আমি চেষ্টা করি আমার আত্মীয় স্বজনকে সেটা ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করি যে কেনার জন্য কিন্তু আপনারা কি খেয়াল করেছেন এই কাজটা আপনারাও কিন্তু করেন সবাই কিন্তু এটা একটা ফ্রি বিজ্ঞাপন হয় পণ্যটা বিক্রি হয়ে যায় আপনার ফ্রি বিজ্ঞাপনে কিন্তু আমি আপনি কিন্তু ওখান থেকে কোনো লাভবান হই না দেশটিনি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা অ্যাভেলাম কোম্পানি বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তারা যেটা করে থাকেন তারা এই টোটাল ইউনিটটাকে বাইপাস করে জিনিসটাকে সরাসরি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট থেকে নিয়ে কাস্টমারকে প্রদান করে থাকেন এবং কাস্টমারকে ইনভাইট করেন যে ইউ বি ডিস্ট্রিবিউটর ফর ওয়ান পিস আপনাকে ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার তো এই নয় যে আপনি অনেক টাকার ডিস্ট্রিবিউটর হইতে হবে ওই আপনি কাস্টমার হিসেবে যে পণ্যটা কিনে নিচ্ছেন সেই সাথেই আপনি চাইলে ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে জন্য আবেদন করতে পারেন এটা আপনার জন্য ঐচ্ছিক অথবা আপনি যদি বলেন না আমি কাস্টমার থাকব আপনার ইচ্ছা এবং সেখানে যে লাভ হচ্ছে আপনারা একটু আগেই দেখলেন যে সেখানে আমরা দেখেছি প্রায় তিন থেকে চারশো টাকা লাভ হয় সেই টাকাটার পনেরো থেকে বিশ শতাংশ অপারেটিং এক্সপেন্স হিসাবে কোম্পানি রাখে প্রায় আপনার আশি শতাংশ বা তারও বেশি আপনার ওই যে সেই সমস্ত ক্রেতা ভোক্তা এবং পরিবেশক যাদেরকে আমরা পরিবেশক বলি তাদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা হারে প্রতি সপ্তাহে বন্টন করে দেওয়া হয় সেই যোগ্যতা হচ্ছে এরকম যে তার দ্বারা যে পণ্য বিপণন হয় উনি ন্যূনতম সাড়ে দশ পার্সেন্ট কমিশন পেয়ে থাকে তার পার্চেজের উপরে আর উনি যদি কাউকে দিয়ে কিনেতে পারে সেখানে উনি আরো সাড়ে দশ পার্সেন্ট গেইন করেন এইভাবেই কিন্তু আমাদের ক্রেতা পরিবেশকগণ সপ্তাহে ধীরে ধীরে একসময় কাজ করতে গিয়ে সপ্তাহে প্রায় সাড়ে বারো হাজার টাকা আয় করেন যাতে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনারা অনেকেই জানেন বাংলাদেশে খুব কম লোক আছে যারা মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতে পারেন একেবারে মিনিমাম লেভেলে বসে আর এই কাজটি করার জন্য ওই ডিস্ট্রিবিউটরের লক্ষ লক্ষ টাকা বুঝি বিনিয়োগ করতে হয়নি খুব বেশি হইলে উনি সাত থেকে আট হাজার বা দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় বিক্রয় করেছেন বা সেল করেছেন এখন এই সিস্টেমটা আমরা কিভাবে রান করি সেটা আপনারা যখন আমাদের কোনো সেমিনারে আমাদের অনেক উন্মুক্ত সেমিনার আছে সেখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সেমিনার আছে সেখানে একসময় আসবেন আসলে আপনারা তখন ডিটেল দেখতে পারবেন যেটা করে থাকে আমাদের এই যে ডেস্টিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার আমরা দেশব্যাপী গত বছর প্রায় বিশ হাজারেরও বেশি আপনার ট্রেনিং সেশন হয়েছে আগামী বছরও প্রায় পঁচিশ হাজার ট্রেনিং হবে এবং আমাদের আমি যত দূর ইয়ে নিয়েছি রিপোর্ট নিয়েছি প্রায় প্রতিদিন ষাট থেকে সত্তরটা ট্রেনিং বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও হচ্ছে আজকে যে আমরাই শুধু এখানে কোনো প্রোগ্রাম করছি তা নয় আপনারা জেনে খুশি হবেন ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও ষাট থেকে সত্তরটা সেশন ঠিকই চলতেছে এবং আমরা সর্বস্তরে এইভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং এই পদ্ধতিটার নামে হচ্ছে আপনার এম এল এম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কিংবা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা ডাইরেক্ট মার্কেটিং এটার হিস্ট্রি আমি আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাচ্ছি এটা হিস্ট্রি হচ্ছে এটা প্রথম শুরু হয়েছিল সুদূর আমেরিকাতে নাইনটিন ফর্টি উনিশশো সালে একজন ফুড কেমিস্ট ডক্টর কার্ল রেনবোর্গ এই সিস্টেমটা চালু করেন একটা আপনার হেলথ আইটেম হেলথ ফুড বা ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে উনি শুরু করেন এরপরে নাইনটিন ফিফটি এইট ইউএস পার্লামেন্টে ফ
সারা বিশ্বে একশো পঁচিশটিরও বেশি দেশে প্রায় বারো হাজারও বেশি কোম্পানি এই সিস্টেমে কাজ করছে তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন সে বারো হাজারও বেশি কোম্পানির মধ্যে ডেস্টিনি কিন্তু একটি কোম্পানি আপনারা শুনে খুশি হবেন বিগত দু তিন বছর আগে আমরা বিদেশ থেকে বেশ কিছু গেস্টকে ইনভাইট করেছি ভারত থেকে মুকেশ মালোত্রা যিনি এম এল এম কোম্পানির কনসালটেন্ট ক্যানাডা থেকে মারিও তুরসেতা স্যাম স্যালিনি এরা প্রত্যেকে কিন্তু একটা কথা বলে গেছেন এবং আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মনির এজ খান এই চারজন ব্যক্তির এক এবং অভিন্ন স্টেটমেন্ট ছিল ডেস্টিনি সম্পর্কে সেটা শুনলে আপনারা খুশি হবেন সেটা ওনারা বলেছিলেন যে আমাদের দৃষ্টিতে ডেস্টিনি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ দশটি কোম্পানির মধ্যে একটি এবং এটাও বলেছিলেন যে আপনারা যে সেরা দশটি কোম্পানির মধ্যে একটি এটা আপনারাও জানেন না এটা আমরা আপনাদেরকে বলে গেলাম কারণ আমাকে মারিয়ত সুতা বলেছিলেন যে আমি অন্তত বিশ থেকে একুশটি আমেরিকান কোম্পানির কনসালটেন্সি করি আমি একটিকেও কিন্তু এর কাছাকাছি দেখিনি একটিকেও না অ্যাভেলেম এর হিস্ট্রি হচ্ছে আমরা যে টার্গেট নিয়ে এখন এগিয়ে যাব ডেস্টিনি আমরা কিছু টার্গেট সেট করেছিলাম কিছু কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্য থেকে আপনারা জেনেছেন কেউ বলেছে আমরা দেশব্যাপী ছয় কোটি চারা গাছ লাগাবো কেউ বলেছে দুই হাজার সালের মধ্যে আমাদের বেকার মুক্ত করতে হবে সবগুলোই কিন্তু আমাদের টার্গেট এই টার্গেট গুলোকে আমি আপনাদের সামনে গুছিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা কি কি করতে চাচ্ছি আগামী দুই সালের শেষ নাগাদ প্রথম আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা দেশব্যাপী সেলস ট্রেনিং সেন্টার সেট করব এটা হয়ে যাবে দুই সালের মধ্যে তারপরে আমরা সাপোর্ট দেব কমপক্ষে দশ লক্ষ গরিব এবং যে সমস্ত কৃষক টাকা পয়সার অভাবে সহযোগিতার অভাবে সঠিক চাষ করতে পারে না পদ্ধতিগত চাষ থেকে বঞ্চিত এরকম দশ লক্ষ কৃষককে আমরা সহযোগিতা করব আপনার উন্নত মানের উন্নত মানের ধান উৎপাদনের জন্য যার মাধ্যমে আমরা দেশে অন্তত আমাদের সহযোগিতায় আমি বিশ্বাস করি তিন কোটি টন আপনার দুই হাজার দশ সালের মধ্যে ইয়ে দেয়া সম্ভব হবে খাদ্য সহযোগিতা করা সম্ভব হবে আমরা এস্টাবলিশ করব দুই হাজার এগারো সালের মধ্যে কমপক্ষে দশটি কোয়ালিটি মাল্টি ইন্ডাস্ট্রিজ কোয়ালিটি বলতে বুঝাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি অনেক আছে কিন্তু কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি সবসময় কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হয় না তো আমরা বিভিন্ন গুণগত মানের পণ্য তৈরি করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কিছু পণ্য তৈরি করার জন্য কিছু প্রাইমারি লিস্ট করেছি যেমন বোটল ওয়াটার আপনার ডিটারজেন্ট পাউডার টুথপেস্ট মশলা ইত্যাদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি করব আমরা দুই হাজার বারো সালের মধ্যে ছ কোটি চারা গাছ লাগাব আমরা ছয়টি বিভাগে ছয়টি ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার ডেস্টিনি টাওয়ার আমরা প্রতিষ্ঠিত করব আমরা একটা উন্নত মানের উন্নত মানের হসপিটাল তৈরি করব ছয়টি বিভাগে যার মাধ্যমে আমরা অ্যাফোর্ডেবল এবং গুড হেলথ ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আমরা আমাদের ডেস্টিনি ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য তৈরি করব আর আমরা দুই হাজার বারো সালের মধ্যে কমপক্ষে এক কোটি লক্ষ্যে দশ মিলিয়ন লক্ষ্যে এই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে যেটা আমাদের ডাইরেক্টর পার্চেস বলে গেলেন কমপক্ষে ষাট লক্ষ পরিবারের থেকে বেনিফিটেড হবে এবং ফাইনালি আমরা এই কোম্পানিকে বানাবো একটি শ্রেষ্ঠ এমএলএম কোম্পানি হিসাবে তো আমি একে একে আপনাদের সাথে তুলে ধরতে চাচ্ছি প্রথমে আমি যেটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে পাঁচশোরও বেশি ডেস্টিনি ট্রেনিং সেল সেন্টার তৈরি করা হবে বাই দ্য এন্ড অফ টু এই বছরের শেষের মধ্যে উইল সেট আপ ন্যাশন ওয়াইড সেলস ট্রেনিং সেন্টার আমরা দ্বিতীয় যেটা করব এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টেন সালের মধ্যেই আমরা কমপক্ষে তিন কোটি টন ধান উৎপাদনের জন্য আমরা কৃষকদেরকে সহযোগিতা করব উইল সাপোর্ট ওয়ান মিলিয়ন ফার্মার্স অন মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট এই জন্য বললাম এখানে ডিস্ট্রিবিউটর আপনারা যারা আমাদের সাথে থাকবেন তাদেরও একটা বাণিজ্যিক লাভ থাকবে আমরা একশোটারই বেশি ডেস্টিনি ব্র্যান্ডের পণ্য উৎপাদনে যাব এন্ড অফ টু থাউজেন্ড সালের মধ্যে উইল স্টাবলিশ টেন ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ এই টেন ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ মধ্যে যে প্রোডাক্টগুলোকে বেশি হাইলাইট করা হবে যে প্রোডাক্টগুলো লোকালি উৎপাদন করা হবে তার মধ্যে আছে ফুড মাসাজার আছে হেলথ এবং নিউট্রিশনাল ফুড আছে আছে হেলদি হেয়ার সিরিজের শ্যাম্পু এবং হেয়ার টনিক থাকবে ডিটারজেন্ট পাউডার কোয়ালিটি ডিটারজেন্ট পাউডার থাকবে আপনার টুথপেস্ট হারবাল টুথপেস্ট ইত্যাদি এ জাতীয় পণ্য আর আমরা হেলদি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টুয়েলভের মধ্যে আমরা প্ল্যান করব ন্যাশন ওয়াইড ছ কোটি চারা গাছ
এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন প্রায় আমরা এক কোটির কাছাকাছি আমরা গাছ লাগানোর কাজে হাত দিয়েছি 60 লক্ষাধিকের বেশি হয়েছে এক কোটির কাছাকাছি গাছ লাগিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমরা আগামীতে এই মানে 2009 সালে আমরা টার্গেট করেছি 1 কোটি 20 লাখ চারা আমরা লাগাবো দেশব্যাপী প্রত্যেকটি দেশে ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় 25 শতাংশ গাছপালা প্রয়োজন এটা আমরা জানি কিন্তু বাংলাদেশে এর এর মাত্র আছে 9.3 শতাংশ অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় 16 শতাংশের কম তাই আমরা কি উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা বেশি করে চারা গাছ লাগিয়ে পরিবেশ বাঁচাবো এবং আমরা এটাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই গাছগুলো লাগাচ্ছি লাভজনক যেটাকে ভ্যালুয়েবল ট্রি বলে আমরা যেটাকে আজকে চারা গাছ হিসাবে লাগাবো সেটাকে আমরা আগামী দিনের সম্পদ হিসাবে দেখতে চাই এবং এই বিষয়ে আমরা যে কোম্পানিটি কাজ করছে আপনাদের জন্য সে হচ্ছে ডেস্টিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড আমরা ছয়টি বিভাগে ছয়টি ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার প্রতিষ্ঠিত করব বিশেষ করে দুই সালের মধ্যে যেই টাওয়ারগুলোর কাজে হাত দেওয়া হবে তার মধ্যে ঢাকাতে মাল্টি স্টোরেড আমাদের টার্গেট আছে পঞ্চাশ তলা ভবনের আর ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন যে খুলনাতে আমরা আগামী সাত তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি যেখানে একটা পঁচিশ তলা বাণিজ্যিক ভবন হবে এর পরপরই হবে বরিশালে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন বিভাগও আমাদের ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার হবে হবে ছয়টি হাসপাতাল ছয়টি বিভাগে যেখানে আমরা ইতিমধ্যে গাজীপুরে আপনারা জেনেছেন ইতিমধ্যে আমরা গত নভেম্বর মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে একটি হাসপাতালের জন্য এবং আমরা ছয়টিরই কাজ হাত দেব দুই হাজার সালের মধ্যে এবং সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আমাদের মাননীয় গ্রুপের প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুনুর রশিদ অবসরপ্রাপ্ত বীর প্রতীক তিনি আমাদের এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আমরা ইলিমিনেট করব আনএমপ্লয়মেন্ট এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা দেখতে চাই যে বাংলাদেশে একটি লোকও বেকার নেই এবং কাউকে যদি কাউকে যদি বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানানো হয় চাকরি করার জন্য যাতে সে বলে আমার বিদেশ যাওয়ার কোনো শখ নাই আমি দেশেই ভালো আছি কারণ আমি মনে করি আমাদের আমাদের সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ মানব সম্পদ অভিশপ্ত হবে যদি এটাকে কাজে লাগানো না যায় এটা আশীর্বাদ হবে যদি এটাকে জনসংখ্যা থেকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাই আমরা এটাকে জনসংখ্যা থেকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করব এবং দুই হাজার সালের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ এবং অবশ্যই বাংলাদেশকে বেকার মুক্ত করব তাতে আমরা টার্গেট করেছি দশ মিলিয়ন লোককে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে আর সর্বশেষ আমরা ডেস্টিনিকে একটি বেস্ট এম এল এম কোম্পানি হিসাবে দুই হাজার সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যেন সেই দুই হাজার সালে আমরা আন্তর্জাতিক একটা স্বীকৃতি ডেস্টিনির জন্য অর্জন করতে পারি আপনাদের অনেকেরই আশা আপনারা জেনেছেন আমি আগেও বলেছিলাম যে আমরা জানুয়ারি মাসে আপনাদের জন্য কোন একটা পণ্যের ঘোষণা দেব যেটা দিয়ে আমরা অনেক বেশি ব্যবসা করতে পারব এখন আমরা আমি এই এই প্রোডাক্টটা নিয়ে অনেক গবেষণা করার পরে দেখলাম যে এই প্রোডাক্টটা এত বেশি লুক্রেটিভ হবে যে এই প্রোডাক্টেরও ক্রাইসিস হবে যাই হোক প্রোডাক্টটা খুবই সহজ আপনারা এটার মেকানিজম কাজকর্ম করতে পারবেন এপ্রিল মাস থেকে কিন্তু প্রোডাক্টটা সম্পর্কে একটু ধারণা দেই এইটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা হবে কৃষি চাষাবাদ কাজ এবং আমরা প্রত্যেকটি থানায় একটা করে ইউনিট গড়ে সেখানে বেশ কিছু ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে ইউনিট গড়ে আমরা এই কৃষিকাজ শুরু করব এই কৃষিকাজের প্যাকেজটাই কিন্তু আপনাদের আগামীতে আসতেছে আমরা অলরেডি পাইলট প্রজেক্ট শুরু করেছি বেশ প্রায় দুইশো বিঘার উপরে জায়গার উপরে পাইলট প্রজেক্ট করে দেখছি যে আমরা যে চিন্তা করতেছি এটার কি হবে কারণ আমাদের প্ল্যান হচ্ছে বর্তমানে এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ধান হয় আমরা প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করে সঠিক জিনিস ব্যবহার করে আমরা ওই এক বিঘাতে যে পরিমাণ ধান হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ ফলন করতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট তো আমাদের এই আমাদের এই দুইশো বিঘার মধ্যে যদি সফলতা আমরা দেখি তখন এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে এপ্রিল মাসে তখন আমরা দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার বিঘার মধ্যে চলে যাব এবং ধারাবাহিকভাবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে দুই সালের মধ্যে কমপক্ষে দশ লক্ষ কৃষককে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে আর সবার শেষে আপনাদের সবার এই আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে করেছেন এই কোম্পানিটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি যে আপনাদের সহযোগিতা থাকলে 
আপনাদের অনুপ্রেরণা থাকলে আমরা যে টার্গেট সেট করেছি দুই হাজার বারো সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বেকার মুক্ত করা এটা শুধু আমাদের একটা সময়ের ব্যাপার মাত্র আমি একবার মনে পড়ে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি যে বললেন যে আপনি অনেকগুলো অসম্ভব কথা বলেছেন একটা বলেছেন বাংলাদেশকে বেকার মুক্ত করবেন দুই হাজার সালে একটা বলেছেন তিন কোটি টন খাদ্য উৎপাদনে যাবেন একটা বলেছেন দশটা ইন্ডাস্ট্রি করবেন এতগুলো কাজ আপনি কি করে করবেন তখন আমি ওনাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে স্যার একটা বিড়াল যদি একটা ইঁদুর খেতে এক মিনিট লাগে একশোটা বিড়ালের একশোটা ইঁদুর খেতে কতটুকু লাগতে পারে বলে এক মিনিটে লাগে তখন আমি বলেছিলাম স্যার আমার কাছে একশোটা বিড়াল আছে অর্থাৎ আমি ওনাকে বুঝাতে চাইলাম বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার জন্য পুরো বাংলাদেশের জন্য কোনো প্ল্যান তৈরি করার দরকার নেই একটি থানার উপরে আমরা প্ল্যান তৈরি করব। যে কোনো একটি থানার উপরে প্ল্যান তৈরি করব সেই থানাকে উন্নত করার জন্য কি কি করা দরকার সেই প্ল্যানটাকে আমরা শুধু কপি করব পাঁচশো জায়গায় আর কিছু না ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিন অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন পরীক্ষায়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন ধরিত্রীকে বাঁচান এবং আর্থিকভাবে লাভবান হন সৌজন্যে টেস্ট ট্রি প্লান্টেশন লিমিটেড रोग प्रतरोध क्षमता बढ़ाए रक्त शर्करा रक्तचाप नियंत्रण स्मरण शक्ति बृद्धि पीठ बैठा और मा और शिशु दैहिक और मानसिक बृद्धि नाइजेला एक निर्भरजोग्य खाद्य परिपूरक नाइजेला सोल डिस्ट्रीब्यूटर डेस्टिनी टू थाउजेंड लिमिटेड अपनार ही पत्रिका अपनार ही पढ़ु दैनिक डेस्टिनी पथ अनेक सत्यर पथे आपनार ही पत्रिका अपनार ही पढ़ु दैनिक डेस्टिनी पथ अनेक सत्यर पथे পুষ্টির রাজা সয়াবিন সমৃদ্ধ ডি টু কে ভেজ সয়াবিন একটি নিউট্রিশিয়াস ড্রিঙ্ক যা হৃদরোগ ক্যান্সার ও ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে রাখে সতেজ ডি টু কে ভেজ সয়াবিন শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাতে এবং বদ হজম ডায়রিয়া ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ডি টু কে প্রোবায়োটিক রোজ ফাইবার হাতের কাছে রাখুন এবং নিয়মিত পান করুন এ প্রোডাক্ট অফ ডেস্টি টু থাউজেন্ড লিমিটেড ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ডি টু কে নিউট্রিশিয়াস সিরিয়াল গ্রহণ করুন এটি শক্তিবর্ধক এবং প্রোটিন ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ ডি টু কে নিউট্রিশিয়াস সিরিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক গুণ সম্পন্ন প্রাকৃতিক ঔষধি গুণ মাশরুমের নির্যাস থেকে তৈরি ডি টু কে গ্যানোডারমা হোয়াইট কফি পান করুন রোগমুক্ত থাকুন সুস্থ থাকুন ডি টু কে গ্যানোডারমা হোয়াইট কফি এ প্রোডাক্ট অফ ডেস্টিনি টু লিমিটেড বমি ভাব কমাতে পাকস্থলী ঠান্ডা রাখতে নিয়মিত ডি টু কে জিঞ্জার টি পান করুন সুস্থ থাকুন আর শরীর ও মনকে রাখুন চাঙ্গা ডি টু কে জিঞ্জার টি সৌন্দর্য বর্ধক রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি এবং মেদ কমাতে নিয়মিত কোমল পানীয় ডি টু কে বিউটি কোকোয়া পান করুন এ প্রোডাক্ট অফ ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণ ও এইচ আই ভি এইডস প্রতিরোধে এবং চক্ষু রোগ ও যকৃত ভালো রাখতে নিয়মিত ডি টু কে রেড ইস্ট স্যুপ পান করুন আর সুস্থ থাকুন ডি টু কে রেড ইস্ট স্যুপ এ প্রোডাক্ট অফ ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড আপনার শিশুর মেধা মনন পুষ্টি ও হজম বাড়াতে এবং রোগ নিরাময়ে নিয়মিত 
डी टू के आई क्यू योगार्ट खान ए प्रोडक्ट अफ डेस्टी टू थाउजेंड लिमिटेड